申赫，原神里唯一的五星专辅。相较于万叶班尼特，申赫在通用性上要差了一大截。申赫只能辅助冰系，但冰系目前仅有两位主 C 林华和甘雨，所以在就业面上是比较尴尬的。我个人是很喜欢申赫的，在他刚出来的时候我就抽了零加一，之后为了他能够上场，才陆续的补齐了星海和林华。可以说。我就是为了这点醋才包的这顿饺子，只不过这顿饺子确实挺香的。神鹤万星这套阵容也成为了我之后深渊最最常用的阵容之一。这期视频我会根据我这一年以来的使用心得来详细的描述神鹤这名角色的优势以及劣势，尽量做到客观公正。因为是第一次复刻，有些人可能对神鹤的技能不够了解，所以我们先简单的过一遍技能效果。神鹤的战绩分为长短按，点按提供五次兵临。C D 10秒，稳定铲球三颗，并提高战绩和大招 15% 的伤害。长按提供七次兵临。C D 15秒，铲球三到四颗，并提高普攻、重击、下路攻击的 15% 的伤害。兵临的加伤相较于传统辅助会特殊一些，具体加伤公式如下。呃，其实你只要把它理解成没有附着要求的激发反应就可以了，我就不再赘述了。一般来说，灵命深刻，我们只需要点按即可。而且考虑到冰凌的次数和铲球数量，长按都是不够划算的。冰凌有一个很重要的机制，就是对群时，冰凌会根据敌人的数量来消耗次数。也就是说，假如生和短翼之后，冰华一个战绩打到了五名敌人，那么五枚冰凌就一次性被消耗光了。相比对单时，一名敌人能吃到五枚冰凌的伤害，对群时，冰凌的加伤对主 C 而言是会大打折扣的。能明白我的意思吗？冰凌是根据敌人的数量来计算消耗的，而不是根据角色的攻击次数来计算消耗的。这点我觉得是很反直觉的。这也是深鹤的第一个毒点：限制冰凌的对群能力。然后是深鹤的大招，需求八十点能量，效果是降低敌人冰抗和物抗百分之十五，技能倍率也很一般。说实话，我个人觉得深鹤这大招是完全不值八十点能量的，有减抗，但只减了一点点；有伤害，但也只有一点点，更别说这意义不明的减物抗。个人觉得改成六十点能量会比较合适，又或者把固有天赋这十五的加伤放在大招效果里，而不是单独设计成一个天赋。当然，以上是幻想时间。作为首位，同时也是目前唯一一位五星专辅，深鹤的数值给的确实是相对保守的。但怎么说呢？专管就这么一位，如果你想提高你兵队的伤害，那他就是最好的选择。先看看我深鹤的面板吧。之后的演示里，深鹤都是按这个面板来的。专五四千攻击，圣遗物二决斗二追忆，抽能一百七。生和目前的圣野屋就两种选择，要么二加二，要么就是四宗式，看哪套词条比较好就选哪套吧。除了冰凌之外，生和最主要的加伤来源就是大招，所以生和的充能还是很重要的。就我这只生和，一百七的充能也还是觉得不太够的。实战中一轮循环过后会差一点，灵命生和起码需要一百八充能才够。吸风枪可以降低百分之二十的充能需求。如果有能力一命的观众，我个人还是建议生和一命，整体玩起来会舒服很多。我自己这次也是准备补一命的。前面在说申鹤技能时，我都在说申鹤的缺点。现在我们来说一说申鹤的优点。灵命申鹤经常免不了拿来和罗莎莉亚、甘雨、莫娜做对比，比如神罗万星、神甘万星、神莫万猫等这些队伍。罗莎莉亚的主要作用是凑双兵、暴击拐以及铲球能力强，大招可以补点伤害，但加伤能力是绝对不如申鹤的。罗莎莉亚主要还是胜在队伍循环简单。甘雨的话，主要原因是他大招的功能性以及伤害。二十的冰伤加成和大招的伤害可以用来做副 C， 还有就是弓箭角色可以用来打敌人的弱点，像是会飞天的遗迹龙兽。同样单论加伤也是不如申鹤的。莫娜得和迪奥娜放在一起对比申鹤和星海的能力，单比加伤的话，那肯定是莫娜大招百分之六十的加伤会更高，但星海的挂水能力会比莫娜更好，以及莫娜是大招驱动的角色。没有大招的话，就只剩下二十秒 CD 的讨龙了，更别说星海也能带讨龙。而申鹤 EQ 都是有加伤能力的，相较于这三名角色，申鹤最大的优点其实是灵活性，也就是战绩的冰凌。这冰凌的机制让申鹤即便没有大招，也能够为主 C 提供还算不错的小爆发。可以说，冰凌提高了主 C 的补刀能力以及对付小怪的能力。例如说，在残局的时候，怪的血量不多，但处在很尴尬的情况，如果我不开大，就得耗上一小会儿；但如果我开大，又会觉得亏了，大炮打蚊子了。而这时候呢，冰凌的作用就被体现出来了，一波小爆发，对付这种残局怪时刚刚好。同理，面对血量不高的小怪时，冰凌也是很好的选择。当然，你们也可以把补刀能力理解为提高了主 C 的斩杀线、补伤能力和斩杀能力，大差不差。最直观的例子就是这期深渊十二杠三的杀虫，神干万星打杀虫，基本就只能等杀虫瘫痪，然后打一波爆发。
假如两波爆发没有打死，那基本上就超时了。但神鹤万星因为冰凌的存在，可以每十秒就打一波小爆发，可以有效的压低杀虫的血线。瘫痪了可以直接打一波大爆发，即便伤害不够，也能稳定两次瘫痪带走。伤害够的话，可能一次瘫痪就可以把杀虫带走了。这就是异启动战士带给我的自信。还有就是技能选择分配上的灵活性。我们都知道，深渊出怪是按批次出的，一波打完之后再出下一波。这时候我们如何分配技能就很关键了。这波我要不要放大？谁放大？主 C 放还是辅助放？还是说都放？当然，这就得根据经验和怪物的血量来进行选择了。在神鹤外星这个队伍中，我们通常有以下几种选择：神鹤短翼、灵华大；神鹤短翼接大，灵华重击；神鹤短翼接大，灵华大；还有就是神鹤短翼、灵华重击。一共四种选择。这四种选择分别对应不同的场景和怪物的血量。总之，深鹤的优势就在于它是 E 启动战士，相较于 Q 启动战士而言，是一定会更舒服的。我相信这点大家在使用不同队伍时都深有体会。而且，深鹤的辅助能力可以说是平均分配到了战绩和大招当中，辅助能力、战绩和大招各占一半。所以，如何灵活的去使用、去选择分配技能？就是深鹤最大的优势，还有一点就是深鹤的冰凌是实时的，所以我们是可以做到灵华先开大，然后深鹤再补冰凌，万一再减怪物抗性的操作的，也就是可以做到把 buff 后置。有什么用呢？用处就是在你不小心把轴打乱的时候，例如我不小心先释放了灵华的大招，我们可以通过这种操作把轴给拉回来。而且实战中我也经常故意这么干，有时候就是灵华战场站的久了，大招正好 CD 到了，就懒得走流程，直接先放了，后面再补 buff 呗。当然，假如你深鹤是一命的话，那么切深鹤补冰凌的操作就属于常规到不能再常规的操作了。简单说一说神鹤万星的手法吧。神鹤短翼接大，接万叶翼，接星海翼，然后接灵华遁地 EQ。如果是一命，那就再接万叶翼，深鹤长翼，灵华战场吃球，打普攻重击。深鹤的短翼是一段冲刺，可能有人会觉得用着不舒服。这里我简单说一下我自己是怎么玩的。首先，深鹤的短翼冲刺是会穿过小体积敌人的。那么我们就要利用这个特性，比如这里有三名敌人，那么我们需要瞄准中间的这名敌人，释放短翼到他的身后。为什么要到他的身后呢？主要是为了改变自己接下来的输出位置，以及更方便聚怪。如果我们面对的是一群敌人，他们把你围在一起呢，我们就可以先走到一方敌人的身后，然后短翼冲刺到中心位置，再接万叶长翼聚怪，然后就是接星海翼，灵华遁地 Q， 期间只管放技能就行，不用担心视角的问题。在释放技能时。角色是会自动转向的。那么以上就是神鹤万星的配对手法了，也是目前神鹤最主流的配对。没有万叶和星海的话，次选可以选择砂糖、芭芭拉或者莫娜猫猫。实在不行，温迪、风竹、晴、行秋、夜兰也都能用，但体验肯定是不如顶配的神鹤万星的。然后我们来说一说干雨，神鹤可以辅助干雨，但只能走纯冰伤流，不能走融化流。主要还是因为神鹤它的功能只有加伤，不能像星海一样。既能挂水又能奶，起到省格子的作用。而且甘雨又刚需抗打断，主要输出手段是重击，兵附着频率低，也不能打永动。所以深鹤辅助甘雨的话，基本就是钟离、甘雨、深鹤、万叶的组合了。其实也完全可以玩。然后因为甘雨的战绩和大招的伤害占比不高，所以这里的深鹤只需长翼即可。手法就是深鹤长翼接大招，万叶 EQ， 钟离开盾，甘雨 EQ 后直接开射。可能有人会问，能不能利用迪西亚打融化呢？比如说迪西亚替换掉钟离，班尼特替换万叶，那我觉得深鹤大招和甘雨大招基本上就可以扣掉了，不然就是反向打工。迪西亚战绩 2.5 秒的火附着频率真的不太行。如果你对自己的手法有足够自信的话，那是可以尝试万叶、甘雨、深鹤、班尼特这套龙肝阵容的。融化手段就是万叶大招蓝火，提供稳定的火附着。但这套阵容基本上就是克老的玩具，没有盾斧，甘雨可以说基本没有生存能力，除非一剑秒了，普通人还是想想就好。除此之外，深鹤也可以和其他兵系配合，像是罗莎莉亚、重云、莱伊拉等，因为冰凌是给全队每一个人的，大家都有相同次数的冰凌，所以走全冰流也行。手法就是哪里亮了点哪里，技能一通乱放都行，主要目的就是为了最大化利用冰凌，但强度就不做保证了。最后我自己还研究了一个配对，那就是搭配尤拉，但主要不是辅助尤拉，主要是辅助罗莎莉亚的大招百分之十五的减物抗，顺带辅助一下尤拉。
阵容组成为九七人，又拿神鹤罗莎莉亚，因为是三兵，所以罗莎莉亚可以拿上输出型武器。整体思路就是，又拉战场，罗莎莉亚副 C， 神鹤辅助他们俩。然后，因为尤拉的大招有霸体，所以只需补个雷奶就能保证生存。总体来说，其实伤害完全 OK， 循环也还行。但就是九七人的奶量太少了，他命座里甚至没有一个是加奶量的，遇到生存压力高点的场合就用不了了。大世界里耍耍完全可行，深渊的话只能看情况。那么关于申鹤，我想说的就是这么多了。就目前而言，申鹤基本上就是绑定灵华的，该用勉强能用，但整体就业面还是窄了点。还是希望米哈游以后能多出点兵 C， 当然出于我的私心，新兵 C 最好是个御姐。抽卡建议的话，如果你有灵华和星海的话，我是推荐抽的。申鹤优先一命吧，一命以后再考虑专武的事。那么以上就是本期视频的全部内容了。如果帮助到你，还请点个赞支持一下主。我是思凡，我们下期再见吧。